보이지 않는 약간 어, 정전이나 이런 상태 보이지 않는 상태고 그리고 스케이프 같은 경우에는 약간 풍경 같은 보이는 상태잖아요 보이지 않아도 뭔가 감각적으로 느껴지는 그런 것들에 좀 관심이 생겨서 블랙아웃 스케이프라고 제목을 지었습니다 바로크 시대를 대표하는 유발주서부터 우리나라를 대표하는 작곡가 중에 한 분인 김정기 선생의 어, 현을 위한 판테지와 후가까지 여러 어, 연주자들과 함께 들려드리겠습니다. 디자인 자체에서 오는 어떤 특별함 그냥 1차원적으로 그리는 것이 아니라 비춰졌을 때 모습을 그리기 때문에 예측하기, 예측하기 어려운 그런 유의성, 움직이는 그런 역동성 그것이 루이초의 매력이라고 생각합니다. No is holding his solo exhibition here. As if looking down from the sky, No's perspective of the world is clearly displayed. Bingi를 타고 하늘에서 내려다 보면 불빛들이 보이잖아요. 근데 그 불빛 안에서 그 어떤 어떤 사건들이 일어나고 있을 거고 그런 것들이 되게 재미지거든요. 상상을 하게 되면 어릴 때 부모님을 따라서 해외 여행을 많이 다녔었거든요. 한국에 있다 보니까 이제 그 나갈 일도 적어지고. 그래서 많이 예전의 기억에 의존해서 작업을 하게 되는 것. Noe's pieces depict a whole variety of landscapes and objects. However, they are all made of thick paper. 종이 재료를 쓴 이유가 유학할 때 음, 지민, 지인들이 소포를 보내주시면 소포의 그 내용물도 중요했지만. 그 것을 포장하고 있는 그 종이들도 되게 소중하게 느껴져 가지고 당시에 그것을 재료, 재료로 이용해서 제가 좋아하는 거나 갖고 싶은 거나 뭐 그리워하는 거나 이런 것들을 만들기 시작했거든요. What looks like a ship appears to be floating on the surface of the vibrant emerald water. Uh, 보면은 그 사람들이 자세히 어떤 상황인지는 알수 없지만 반복되는 행동이랑 패턴들이 있더라고요. No conveys his sharp insights through his own miniature world. The artist repeats the process of putting together pieces of corrugated cardboard and coloring them. In addition, each piece looks different depending on the viewing angle. Like the sea that creates a big blue whirlpool, 
Noor's creativity surprises the audience. 그러니까 예전에 하던 작업들을 이렇게 모아놓고 보다 보니까 제가 되게 자주 사용하는 그런 패턴들이 있더라고요. 음, 예를 들면은 나선형이라든가 아니면 물결이라든가 그 전에는 그 사람들이나 이런 피규어들이 되게 뭐 동물들도 많고 뭐 그런 것들이 많았었는데 그런 것들을 하나씩 다 빼기 시작했어요. 노 no has been creating a variety of scenes with humans and nature using paper. For his new pieces, he expanded the ambiguity of landscapes to the far off universe. 분명히 어, 제 무의식 중에 뭔가 나왔을 텐데 그게 어떤 나, 나랑 어떻게 이걸 마주했을 때 내가 느낄 수 있는 건 무엇일까 이런 것 생각이 들어서 이거 같은 경우에는 제가 만들어 놓고 봤을 때 어떤 느낌이었냐면 이걸 넘어가면 다른 세계가 있을 것 같은 느낌이었어요. 보이지 않는데 뭔가 느껴지는 그런 느낌들을 좀 잡으려고 노력을 했었거든요. 그거는 한방 눈이 쏟아질 때그 이상하게 따뜻함이 있잖아요. 네. 그래서 이게 좀 반대적인 걸 수도 있는데 약간 공, 공감각적인 그런 느낌으로 만든 작업들이에요. says there are things that can be felt though they are invisible just as he depicted in his delightful corrugated cardboard pieces his artistry vividly displays the way he sees the world The leader and violinist of the Erato Ensemble, Yang Songsik's goal is to achieve communication through music. 지금까지 해오면서 추구했던 방향이 교류입니다. 이 클래식 음악을 본거장에서 해오고 있는 그런 분들과의 교류를 통해서 많이 배우고 또 저희도 저희들 나름대로의 그 음악 세계를 알리고. This performance, in particular, strives for a boundless communication with the accompaniment of world-renowned non-Korean instrumentalists. I would say that not I'm only very impressed, but I'm very surprised because those are young people that have come from all over the world, all Koreans pretty much. I would say, you know, that have tremendous knowledge and a tremendous background and foundation already for playing Western music.
the players are great. They are very musical, very technical as well, uh, very high level of accuracy and um, professional attitude, uh, extremely friendly and uh, easy to deal with. These are my first performances on cembalo or harpsichord, so I'm kind of experimenting as I go along. I don't think I have a style on the harpsichord yet. Harmonized with three solo violins, the piece is virtuosic and rich, capturing the amazing mastery of the musicians. 잘 연주되지 않는 곡인데 비발디의 트리플 콘셀토입니다. 아주 서정적이면서 그. 잔잔하게 와닿는 그런 멜로디인데 특이한 점이 있다면 세대의 바이올린이 동동한 입장에서 연주를 합니다. 그리고 the slow and soft second movement begins. I think it's uh, very uniquely written, especially considering the second movement that he puts the big aria or the big cantilena, you know, in the third violin. And the first and second violin actually are accompanying in two specific ways, one in pizzicato, one uh, in arpeggiato. Uh, and uh, that is probably uh, the most unusual in the concerto. This is Summer from the Four Seasons, the best-known work of composer Antonio Vivaldi. Summer has some virtuosic elements. I also hope to be able to convey the uh, baroque touch and element, lightness, uh, beauty, and not forced sound, uh, long phrase. Um, and all, of course the many colors and expressions. The maestros together create wonderful harmony through their impeccable artistry. My role is to supply some things that are missing in the harmony, mostly. I think that's the thing I try to fill in the most. The things that are really stark in this piece to fill in to make it clear what the harmony actually is doing, the role of the harmony. Oh, I think they're wonderful. It's a great pleasure to be a part of them. Um, and in the back of them, I get the full effect too. So I can see everyone all the time, you know, all, all directions. And um, the wonderful dresses I'm enjoying very much from the back. It's a very elegant group. And they play wonderfully, wonderfully well. The burning sun, raindrops like a shower. An image of summer is illustrated on stage. In addition to Vivaldi, the concert also presented Kim sung Fantasy and Fugue for String Orchestra, written for this particular occasion. It's a very important thing to do with the Korean music and the classic music. It's a very World acclaimed conductor and cellist Georgiou Atanashu conducted the piece. It's very, very good and interesting how the composer tried to expose what inspired him to put into music and to transform this uh, 
art, which is probably the most abstract one, into something that you tell a story, and about uh, Jesus, about the crucifixion, about uh, everything else. Led by solo violin, the piece highlights the beauty and excellence of string orchestras. The musicians, they owe very good instruments, and it's the range of dynamics that they reach is extremely large. Also in terms of uh, collaborating, they kind of feel each other and makes it, you know, very easy to, to work with. This is Serenade for Strings in E Major by Antonin Dvorak. Yang Song Sheik's delicate lyrical playing moves the audience. He has a passion uh, for inventivity, creativity, beautiful sound, long phrase. I uh, feel like we share a lot of ideas. As I said, uh, their passion for music, uh, instilled by Sun Sik, uh, speaks through every phrase. Together with world-class soloists, Erato Ensemble once again warmed the hearts of the public. Scientific principles have been applied to China teacups. The images hidden behind the angles of reflection. This is the mirror cup brand Luicho. This shop in a design plaza offers various unique craft items. There are some cups that seem ordinary, but they aren't ordinary at all when we actually touch and examine them carefully. They are mirror cups. When we place this cup on the saucer, the hidden image appears. It's such a clever idea for a start, the, the notion that you see the image in the reflection, but it's a beautifully designed thing as well. So no, very, very nice things. The lifestyle brand Luicho cleverly applied the law of reflection into their products, which resulted in the mirror cups. The angles of reflection distinguishes their products. The inspiration behind these mirror cups actually came from designer Cho sang has father, Cho Yeol, who created many experimental artworks with mirrors over the last three decades. My 
그 작품의 노하우를 축소시켜서 산업화를 시키겠다. 그래서 상품을 개발해서 팔겠다. 그래서 저것도 한번 노발대 말했죠. 후회하고 있죠. 그 야단 친거에 대해서. 내가 생각하지 못했던 부분을 아들이 생각했구나. 굉장히 놀라고 실선했어. Mirrors reflect objects the way they are. Designer Cho artificially manipulated the refraction of light to create patterns with the angles of reflection. How to reflect what? Cho answers that question with his products. The Mirror Cup series is the most representative of Louis Cho's works. The first theme was Endangered Animals. Mirror 아프리카 코끼리 같은 경우에는 뜨거운 아프리카 쪽에서 상아와 뼈들이 분리된 채 발견된 코끼리의 모습을 보고서 어, 모티브를 얻게 되었습니다. Create an image of different animals with dozens of dots and reflection. A detailed design process takes place. Recently, Louis Cho introduced the Coaster series made of birch with patterns stamped on them. Adorned with a grain of wood, a new style of mirror cups has been made. Louis Cho's techniques have now expanded into other fields. 루이초 메모의 기술적인 부분이 들어가 있는 상품입니다. 1280개의 도트가 들어가 있는데요. 2mm, 2.5mm의 픽셀이 전부 다른 각도로 배치되어 있습니다. The light of paper reflected on the angles of reflection creates letters. 핵심적으로 중요한 부분은 스토리텔링입니다. 자연 과학의 원리를 발견을 하고 거기에 어울리는 스토리텔링을 입히고 디자인을 입힘으로 해서 사람들에게 다가가는 거거든요. 그 원리가 있고 디자인인데 그 중간에 스토리텔링이 있는 것이죠. Cho conveys the idea of a thin line between love and hate with the product. 루이초가 사실은 좀 거창하기는 하지만 사명이 있습니다. 저희 사명이 예술의 유의적 가치로 생활 속에서 인류 행복에 공헌한다라는 것이거든요. 그래서 그냥 예술이 예술로서 끝나는 것이 아니라 이를 고퀄리티의 상품으로 만들어서 사람들의 생활 속에 정말 침투해서 좀 즐거움을 느낄 수 있는 예술의 즐거움을 느낄 수 있는 이제 그런 회사가 됐으면 좋겠습니다. Many consider mirrors ordinary daily items. However, to others, they are a great source of inspiration that yield unbelievable results. Louis Cho will continue to convey its stories on mirrors, 
and we'll look forward to seeing those happier and more beautiful stories unfold. Thank、you